بسم الله الرحمن الرحيم في محاضرة جديدة من مادة الفيتامينات والمعادن لطالبات وطلاب المستوى الثاني قسم التغذية السريرية بجامعة الأزهر نتحدث عن الجزء الأول من تريس إليمنت والبداية مع آيرون الحديد Chief functions in the body part of a protein hemoglobin which carries oxygen in the blood part of a protein myoglobin in muscles which makes oxygen available for muscle contraction necessary for utilization of energy as part of cells metabolic machinery الوظائف الأساسية للحديد هو جزء من الهيموغلوبين الناقل للأكسجين في الدم هو جزء من الميوغلوبين المساعد على انقباض العضلات وأيضا جزء من وسائل تحرير الطاقة في الخلايا Significant sources Red meat, fish, poultries, eggs, legumes and dried fruits Deficiency symptoms ممكن يؤدي نقصه إلى الأنيميا وهو فقر الدم وهو يؤثر على المناعة ويضعف الوظائف الإدراكية الكوجنيتيف فانكشن أيضا يؤدي إلى عدم القدرة على المحافظة على تنظيم درجة الحرارة in ability to regulate body temperature وأيضا ممكن أن يؤدي إلى بايكا وهي الرغبة بتناول عناصر غير غذائية toxicity symptoms may, may result in GI dystress iron overload may result in infection fatigue joint pain skin pigmentation organ damage ونحتاج منه يوميا تقريبا 8 ملغ بالنسبة للرجال وبالنسبة إلى النساء قد تصل النسبة إلى 18 ملغ يوميا إلى أن يصل إلى عمر 51 فتصبح النتيجة متشابهة مثل الرجال والاحتياج اليومي متشابه تماما 8 ملغ يوميا هذا الشكل يوضح امتصاص ونقل وتخزين الحديد في الجسم بعد الامتصاص ينتقل الحديد عبر الدم من خلال ترانسفيرين ينتقل بعدها إلى نخاع العظام بون مارو حتى يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء أو أن ينتقل إلى مخازن الحديد في الكبد على شكل فريتين خلايا الدم الحمراء المصنعة تساعد على نقل الأكسجين وبعد فترة من الزمن ومن خلال الطحال سبلين يتم تفكيك هذه الخلايا ليتم نقل الحديد داخل الدورة الدموية أيضا من خلال الترانسفيرين وتستمر هذه الدورة يوضح هذا الشكل الفرق بين الحديد من المصادر الحيوانية ومن المصادر النباتية من المصادر الحيوانية يسمى هيم آيرون ومن المصادر النباتية يسمى نون هيم آيرون معدل الامتصاص بين النوعين مختلف في الرسم رمز A يوجد في المصادر الحيوانية فقط حيث أن نسبة النن هيم آيرون 60% ونسبة الهيم آيرون 40% في الرسم رمز B فقط في المصادر النباتية ويوجد نن هيم آيرون بنسبة 100% إذا دمجنا الاثنين مع بعضهم البعض ليشكلوا الطعام اليومي للفرد فإن نسبة النن هيم آيرون تصل إلى 90% والهيم آيرون إلى 10% كما يتضح في الرسم رمز C اللافت للنظر أن الحديد من المصادر الحيوانية وبالأخص الهيم آيرون يتم امتصاصه بالكامل في حين أن نسبة امتصاص الحديد من المصادر النباتية تعد ضعيفة وبالأخص النن هيم آيرون هذا الجدول يوضح العوامل التي تؤثر في امتصاص الحديد حيث توجد عوامل تساعد وتزيد من الامتصاص وعوامل أخرى تقلل من الامتصاص تنقسم العوامل إلى جزئين الجزء الأول هي عبارة عن physiological factors والجزء الثاني هي عبارة عن dietary factors من physiological factors التي تساعد في امتصاص الهيم آيرون low iron status ومن العوامل التي تقلل امتصاص الهيم آيرون high iron status Dietary factors that increase heme absorption, low heme iron intake and meat. Whereas the dietary factors that decrease heme absorption, high heme iron intake and calcium. في حالة نن هيم آيرون العوامل التي تزيد الامتصاص في السيولوجيكال فاكتورز Depleted iron status, pregnancy, disease states مثل Aplastic anemia, hemolytic anemia, hemochromatosis, dietary factors مثل ascorbic acid, meat, fish, seafoods, certain and organic acids. لكن هنالك عوامل أخرى تقلل من امتصاص النن هيم آيرون وهي مرتبطة بالفسيولوجيكال فاكتورز مثل ريبيت آيرون ستيتس أكلوريديا وهي لو جاستريك أسيد. في حين أن هنالك dietary factors تقلل من امتصاص الحديد 
هي الفايتات ايرون بايندنج فينوليك كومباوندز اند كالسيوم ميتابوليك فانكشن اند اسينشاليتي Iron acts as a catalytic center for a broad spectrum of metabolic functions as present in hemoglobin iron is required for the transport of oxygen critical for cell respiration as myoglobin iron is required for oxygen storage in the muscle. Iron is also a component of various tissue enzymes such as cytochromes that are critical for energy production and enzymes necessary for immune system functioning. Therefore, these iron-containing molecules ensure that body fuels such as carbohydrate, fat, and the protein are oxidized to provide the energy necessary for all physiological processes and movement. The importance of iron as an element necessary for life derives from its redox reactivity, as it exists in two stable, interchangeable forms, ferrous and ferric iron. This reaction is an essential part of the electron transport chain responsible for the generation of ATP during the oxidation of the substances in intermediary metabolism and for the reduction necessary in the synthesis of larger molecules from their components. مختصر هذا الوصف هو أن الحديد له دور في نقل الأكسجين في الدم من الرئتين إلى خلايا الجسم المختلفة يخزن الأكسجين داخل العضلات على شكل مايوجلوبين هو جزء من بعض الإنزيمات مثل السيتوكروم يساعد في الوظائف المناعية والانتقال في الشكل بين فرس وفرك فورمز أساسي في وظائف الحديد Deficiency symptoms The progression from adequate iron status to iron deficiency anemia develops in three overlapping stages The first stage consists of depletion of storage iron which is characterized by a decrease in serum ferritin which in turn reflects the size of iron stores in the liver, bone marrow and the spleen. The second stage is a decrease in transported iron and is, a is characterized by a decline in serum iron and increase in the total iron binding capacity as transferrin has more free binding sites than in normal iron status. The third stage develops when a supply of iron is insufficient to provide for enough hemoglobin for new erythrocytes and insufficient to fulfill other physiological functions. ثلاث مراحل يمكن المرور بها من الحالة المثالية لحالة النقص في الحديد في الجسم. الأول نقص في مخازن الحديد فيرتين. الثاني زيادة في نواقل الحديد الترانسفيرين. الثالث نقص الحديد ومن ثم نقص الهيموغلوبين. During the last stage, a free protoporphyrin destined for hemoglobin increased in plasma two to five fold, indicating a lack of tissue iron. A protoporphyrin هو حلقة الهيموغلوبين ولكن بدون الحديد. The harmful consequences of iron deficiency occurs mainly in conjunction with anemia. Iron deficiency anemia is most common in infants, preschool children, adolescents, and women of child-bearing ages, particularly in developing country. The functional effects of iron deficiency anemia results from both a reduction in circulating hemoglobin and a reduction in iron-containing enzyme and myoglobin. إذن الخطر الذي ينشأ عن نقص الحديد ينشأ نتيجة a reduction in circulating hemoglobin وأيضا iron containing enzymes and myoglobin. Both factors presumably play a role in fatigue, restlessness, and impaired work performance associated with iron deficiency anemia. Other functional defects include disturbances in normal thermoregulation and impaired of certain key steps in the immune response. هناك خلل في تنظيم درجة الحرارة وأيضا في الاستجابة المناعية. For example, there is evidence that iron deficiency anemia is associated with lower T and P lymphocytes, macrophages, and neutrophil functions. Although the phagocytic uptake of neutrophil is usually normal, the intracellular killing mechanism is usually defective. بالرغم من أن النيوتروفيل قد يكون لديها وظيفة طبيعية من ناحية أكل الأجسام الغريبة من خلال فيجوسايتيك أكشن إلا أنها غير قادرة على قتل هذه الأجسام. This abnormality is thought to be owing to a defect in the generation of reactive oxygen intermediates resulting from 
a decrease in the iron containing enzyme myeloperoxidase إذا هذا الخلل واضح نتيجة عدم القدرة على تكوين الإنزيمات التي تحتوي على الحديد Iron deficiency anemia can also have adverse effect on the psychomotor and mental development in children and the mortality and morbidity of mother and infant during pregnancy تزيد نسبة المرض والوفاة لدى الأطفال Toxicity The very effective regulation of iron absorption prevents overload of the tissue by iron from a normal diet except in individuals with genetic defects such as idiopathic hemochromatosis. إذن هنالك تنظيم في عملية الامتصاص يمنع عملية التوكسيسيتي إلا إذا كان هنالك ويوجد مرض ليؤدي إلى زيادة امتصاص الحديد مثل الهيموكروماتوسيس. Excess iron via overuse of iron supplements could pose a possible health risk. ممكن يكون التسمم ليس عن الغذاء ولكن عن تناول الدواء. The mechanism of cellular and tissue injury resulting from excess iron is not fully understood. Liabilities may include increased risk of bacterial infection, neoplasia, heterogeneous cell tumor, arthropathy, cardiomyopathy. And endocrine dysfunction. هذه ال هذه الأمراض قد تظهر نتيجة زيادة نسبة الحديد في الدم. However, there is still much debate as to strengthen of evidence to support a relationship between dietary iron intake and cancer or cardiovascular disease. هنالك يعني دراسات كبيرة جدا تبحث العلاقة ما بين تناول الحديد عن طريق الغذاء وحدوث أمراض مثل ال cardiovascular disease أو ال cancer. Gastrointestinal distress does not occur from consuming a diet containing naturally occurring or fortified iron. Individuals taking iron at high levels, أكثر من 45 ملغرام في اليوم ممكن تظهر عليهم بعض الأعراض الخاصة بالجهاز الهضمي مثل ال constipation, nausea, vomiting, and diarrhea, especially when taken on an empty stomach. بالأخص لو تناولوا هذا هذا الحديد على معدة فارغة. لأجل ذلك تم تحديد إنه أعلى كمية يمكن أن يحصل عليها الفرد في اليوم الواحد هي 45 ملغرام في اليوم. العنصر الثاني من التريس مينرالز هو زنك الزنك هو واحد من أهم العناصر المعدنية التي يحتاجها الجسم الإنسان لما له من وظائف حيوية كبيرة جدا لا يمكن أن ينوب عنها عنصر آخر Chief functions in the body part of many enzymes associated with hormone insulin involved in making genetic materials and protein immune reactions transport of vitamin A test perception Wound healing, making of sperm, and normal development of fetus. Significant sources of protein containing foods. Deficiency may result in growth retardation, delayed sexual maturation, impaired immune function, hair loss, eye and skin lesion, loss of appetite. Where is the toxicity is? Loss of appetite, impaired immunity, low HDL, copper and iron deficiencies. الاحتياج اليومي للرجال يصل إلى 11 ملغرام وبالنسبة للنساء 8 ملغرام يوميا. Factors affecting zinc absorption. تنقسم العوامل التي تؤثر في امتصاص الزنك إلى physiological factors و dietary factors. جزء من هذه العوامل تزيد الامتصاص وأخرى تقلل الامتصاص. عوامل فسيولوجية تزيد الامتصاص هو انخفاض معدل الزنك في الجسم أما العوامل التي تقلل الامتصاص مثل وجود الزنك بحالة مثالية أو وجود أمراض تؤثر في ذلك أما العوامل الغذائية التي تزيد الامتصاص Low zinc intake, certain organic acid, certain amino acid and human milk أما العوامل الغذائية التي تقلل الامتصاص High zinc intake, phytate and certain metals Metabolic function and essentiality. Zinc has three major groups of functions in the human body: catalytic, structural, and regulatory. أي له وظيفة تحفيزية للتفاعلات الحيوية، له وظيفة تركيبية أي جزء من التكوينات الحيوية وأخرى تنظيمية. Most biochemical roles of zinc reflects its involvement in the folding and activity of large number of proteins and over. 100 different zinc metalloenzymes have been identified, including RNA nucleotide polymerase, alkaline phosphatase, and carbonic anhydrase. إذن هو جزء من التفاعلات من تركيب الإنزيمات التي تؤدي وظائف حيوية مهمة جدا. 
important structure rules for zinc are in zinc finger motif in a protein but also in metalloenzymes cover zinc superoxide dismutase who is also main enzymes al madaniya zinc is also required by protein kinases that participate in signal transduction process and as a stimulator of a transactin factor responsible for regulating gene expression ايضاً هي جزء من البروتين كينيزز والتي تساعد في تنظيم الجين إكسبريشن زينك بلاي أن امبورتانت رول إن ذا إميون سيستم أن ذو نت أريدوكس أكتف ترانزيشن ميتال إز أن أنتي أوكسيدانت إن فيفو يعمل كمساعد أو كمضاد للأكسدة في الخلايا Deficiency symptoms. The clinical manifestation of severe zinc deficiency in humans are growth retardation, sexual and skeletal immaturity, neuropsychiatric disturbances, dermatitis, alopecia, diarrhea, increased susceptibility to infection, and loss of appetite. هذه الاعتلالات ظهرت نتيجة النقص الحاد جدا في الزنك لكن نادرا ما يحدث مثل هذا الشيء والاهتمام الأكبر يذهب نتيجة النقص البسيط في الزن. There is more difficult to diagnose and often occurs with other micronutrient deficiencies including iron وذلك صعوبة في تشخيص نقص الزنك بالإضافة لأنه يتشابه في الأعراض مع عناصر معدنية أخرى مثل الحديد Zinc supplementation has been reported to stimulate growth and development in infant and young children. إذا يساعد في تحسين النمو والتطور لدى الأطفال والرضع and reduce morbidity يقلل من مستويات المرض نتيجة الدياري والrespiratory infection in children, particularly in developing countries, and can increase both innate and adaptive immunity. كما أنه يحسن المناعة. In women, low Serum zinc concentration during pregnancy was found to be a significant predictor of low birth weight. أيضا نقص الزنك لدى الحوامل ممكن أن يؤدي إلى ضعف النمو لدى الجنين من ثم يؤدي إلى low birth weight لدى الطفل عند الولادة. Toxicity of zinc symptoms include nausea, vomiting, fever, and are apparent after acute ingestion of two gram or more. A prolonged intake of Sober physiological intake of zinc have been associated with impaired copper utilization, impaired immune responses, and decline of high-density lipoprotein. But some have argued that even short-term intake of about 25 to 50 milligram a day may interfere with metabolism of both iron and copper. إذا هنالك تعارض في في وظيفة الزنك مع الكبر ومع الأيرون وبنفس الوقت قد يؤدي إلى نوزيا فومتين وفيفر إلى هنا نصل إلى نهاية هذه المحاضرة شكرا لكم وشكرا لاستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته